ചൂടുകുരുവിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില എളുപ്പമാർഗങ്ങൾ തൊലിപ്പുറമേയുള്ള ചികിത്സയിലും പരിചരണത്തിലും ചെറുതായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചൂടിനെ പേടിക്കാതെ തന്നെ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാം ചൂട് കൂടുമ്പോൾ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളിൽ തടസ്സം വരാം വിയർപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ തൊലിപ്പുറത്ത് ചെറിയ കുരുക്കൾ രൂപപ്പെടും ഇതിനെ പുഞ്ചചൂട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വീട്ടിലെ പരിചരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം തണുത്ത വെള്ളം തുണിയിൽ മൂക്കി കുരുക്കൾ പൊങ്ങിയ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത തൈര് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയാം എന്നിട്ടും ചൊറിച്ചിലും തടിപ്പും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധരെ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മാത്രം കുളിക്കുന്നതും കട്ടികൂടിയ ക്രീമുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും പുഞ്ചച്ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നല്ലതാണ് രോമകൂപങ്ങളിൽ അണുബാധ വരുമ്പോഴാണ് ഫോളിക്യൂലിറ്റീസ് എന്ന അസുഖം വരുന്നത് മുഖക്കുരു പോലെ തോന്നുന്ന കുരുക്കളാണ് ഉയരുക ചൊറിച്ചിലും വേദനയും അനുഭവപ്പെടാം ജിംനേഷ്യത്തിൽ വർക്കൌട്ട് ചെയ്യുന്നവരും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരും അത് കഴിഞ്ഞാലുടൻ വിയർപ്പുള്ള വസ്ത്രം മാറ്റി അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക കുരുക്കൾക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയും പഴുപ്പും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടണം ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും ക്രീമുകളും ലഭ്യമാണ് ഈ സീസണിൽ സൂര്യരശ്മികൾ നേരിട്ടേൽക്കുന്നത് ദോഷമാണ് അലർജിയും ചർമ്മത്തിൽ ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടാക്കും കയ്യും കാലും മൂടുന്ന വേഷങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും നടക്കുമ്പോൾ കുട ചൂടുന്നതും സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ പുരട്ടുന്നതും നല്ലതാണ് ബീച്ചിലോ മറ്റോ ഉല്ലസിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടാൻ മറക്കേണ്ട സൂര്യരശ്മികൾ ആഘാതമേൽപ്പിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ തണുത്ത പാല് തൈര് എന്നിവ പുരട്ടാം കുടിവെള്ളമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇളനീരും പഴങ്ങളും കഴിക്കണം ശരീരത്തിന് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ കോള പോലുള്ള തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കാൻ പലർക്കും ആഗ്രഹം തോന്നും എന്നാൽ ഇത് ശരീരത്തിന് ദോഷമേ ചെയ്യൂ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചൂടുകാലത്ത് മുഖക്കുരു ധാരാളമായി പൊന്തിയേക്കും വിയർപ്പും ബാക്ടീരിയയും എണ്ണമയവും കൂടി രോമകൂപങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കോട്ടൺ കൈലേസ് കൊണ്ട് വിയർപ്പ് അപ്പോൾ തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കാഠിന്യമില്ലാത്ത ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും ഉപയോഗിക്കാം ബീച്ചുകളിലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളിലും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയാലുടൻ നല്ല വെള്ളത്തിലും കുളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ ക്രീം പുരട്ടാം തുടയിടക്ക് കക്ഷം കാൽപാദം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൂപ്പൽ ബാധ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് വിയർപ്പ് പറ്റിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അധിക നേരം ധരിക്കരുത് അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ധരിക്കുക ഫാർമസികളിൽ നിന്ന് തോന്നിയ പടി മരുന്ന് വാങ്ങി പുരട്ടരുത് ചർമ്മരോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ടു തന്നെ ചികിത്സ തേടണം ചൂടുകാലത്ത് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്ന വിയർപ്പിനെ തുടർന്ന് ശരീരം ചൊറിഞ്ഞ് തിണർക്കുന്നതിനെയാണ് ഹീറ്റ് റാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അധികം വെയിലേൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം സൂര്യാഘാതത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കാഠിനം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് സൂര്യതപമേറ്റുള്ള താപ ശരീര ശോഷണം ക്ഷീണം തലകറക്കം തലവേദന പേശിവലിവ് ഓക്കാനവും ഛർദിയും അസാധാരണമായ വിയർപ്പ് കഠിനമായ ദാഹം മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് തീരെ കുറയുക കടും മഞ്ഞ നിറമാവുകയും ചെയ്യുക ബോധക്ഷയം എന്നിവയാണ് സൂര്യാതാപത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൂര്യാഘാതം ഏറ്റതായി സംശയം തോന്നിയാൽ വേരുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തണുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി വിശ്രമിക്കണം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടികൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ശരീരം തുടയ്ക്കുക ഫാൻ എ സി എന്നിവയുടെ സഹായത്താൽ ശരീരം തണുപ്പിക്കുക ധാരാളം പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കാൻ നൽകണം ഫലങ്ങളും സാലഡുകളും കഴിക്കുക ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലോ ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ ഉടനെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തണം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ